بنا به دلایل مختلف ممکنه شما بخواین از یک فریمی توی کلیپتون عکس بگیرید و توی تایملاین استفاده بکنید. به طور مثال ممکنه من اینجا بین این کات و این کلیپ بیت مارکرم خیلی فاصله زیادی داشته باشم و بخوام از فریم آخر خود این کلیپ عکس بگیرم بذارم توی تایملاینم تا اینجا که دقیقا سر کاتم با این بیت مارک مچ بشه. شما اگه کلیپ رو انتخاب بکنید بیای توی کلیپ Special Effect Flash and Hold Last Frame آخرین فریمی که این کلیپ داره رو تبدیل به عکس میکنه یه فلاش هم قبلش میزنه همونطور که توی دستورش هست و یه همچین انیمیشنی هم خودش بهش اضافه میکنه حالا یه بار با هم ببینیم خب حالا اگر خواستید میتونید این انیمیشن رو حذف بکنید که توی قسمت کراپینگ کمبرنز و فیت هست اینجا ما یه افکتی داریم به اسم کمبرنز که حالا بعداً بیشتر در موردش صحبت میکنیم ولی اگر خواستید حالا فقط برای اینکه توی این درس بتونیم این عکس رو اندازه تصویر بکنیم فیت رو میزنید و دان که یه همچین اتفاقی میفته اگر دوست داشتید خود این ترانزیشن هم خیلی کوتاه بود برای همچین اتفاقی میتونید بکنید یک ثانیه دان و به این شکل شما میتونید از هر کلیپی که دوست داشتید عکس بگیرید اگر خواستید وسط یک کلیپ رو عکس بگیرید چطور به طور مثال من اینجا این دوتا رو پاک میکنم ممکنه من بگم میخوام این فریم رو ازش عکاسی بکنم از اینجا شما کلیک و درگ میکنید هر فریمی که الان آخرین فریم این سلکشن باشه اون عکس گرفته میشه از اینجا کلیپ رو میبره و عکس رو بین این دو قسمت میذاره بهتر که اصلا ببینیم الان با هم من دور توی اسپیشال افکتس فلش اند هولد الان این فریم من دقیقا تبدیل میشه به همون عکس بعدش ادامه کلیپ و حالا از اینجا هم که خب بقیه تصاویر رو میبینیم باز من اگه دوست داشتم میتونم یکی رو یه مقداری کوچیک بکنم مثلا انقدر یه خورده زیاد شد بیت مارکمون یه ذره زیادی جا به جا شد یک مثلا یه همچین چیزی فکر کنم حالا این دفعه یه خود کم شد یه ذره بیشتر بله الان تقریبا بیت مارک من سر کات هست اگر هم دوست داشتید زمان این فلش ریزر تو لاین تر بکنید طبیعتا میتونید روی این ترانزیشن دابل کلیک بکنید این فقط یه ترانزیشن فیت تو وایت هست چیز خاصی نیست من اینجا میتونم بکنمش 6 ده ثانیه و اوکی رو بزنم حالا یه همچین اتفاقی میفته شاید یه راه راحت تری هم وجود داشته باشه اونم اینه که اگر شما اینجا مثلا از این فریم خواستید یه دونه عکس بگیرید رایت کلیک کنید و اد فریز فریم اینن همون کار رو انجام میده دقیقا انگار شما همون کار فلش اند هولد لاست فریم رو زده باشید با این اختلاف که دیگه اون قضیه فلش رو اینجا نمیذاره و اینن خود همون تصویر رو میگیره دیگه معمولا هم براش انیمه چیزی اینجا درست نمیکنه هر جایی هم بودی خیلی راحت میتونید مثلا اینجا حالا یه عکس دیگه هم بگیرید دقیقا همون جایی که هستید عکس رو اضافه میکنه بعدش کلیپی که هست رو میبره جلوتر که اینجا مثلا من فرضاً اگر این فریم رو خواستم میتونم همین کار رو انجام بدم اگه احیانا هم دیدین دستتون موقع جابجا جا شدن این اتفاق میفته شما به هم میریزه جایی که انتخاب کرده بودید مثلا میتونید این فریم رو انتخاب بکنید اگه میخواید دیگه موقع تکون خوردن موستون جا به جا نشه کنترل رو نگه دارید با نگه داشتن کنترل دیگه این تایم ایندیکیتر رو شما و پلی هد شما جا به جا نمیشه حالا من میتونم باز رایت کلیک بکنم اد فریز فریم و همین فریم رو خیلی راحت ازش عکس بگیرم 